Good morning. Today we are going to discuss three sewer appurtenances. Flushing tank, inverted siphon and regulators. First one, flushing tank. It is a device which holds and then quickly releases periodically sufficient quantity of water into the sewer so that the deposited solids in the sewer are flushed and washed away. Flushing tank. Vellathe pedichu nirutthukayim. Adu ole pettanu periodically vellathe release chayigayim chayinu. Sewer ilo ottu release chayigayim chayinu. Adu vali sewer ili deposit chayapetta solids inne flush out chayinadinu, wash chayinadinu kariinu. Sewer clog chayinadinu illa chances idu prevent chayinu. That is the sewer ile solids adinju kooduna aa oru process prevent cheynadine flushing tank sahayikunu construction it consists of a concrete chamber fitted with a u tube acting as a siphon and inverted bell with a sniff hole flushing tank nu parayumbol adil oru concrete chamber undayirikum ee concrete chamber ile oru u tube undayirikum this YouTube is a siphon pipe. We have a lower level and higher level. We have a siphon pipe. Siphon pipe okay. So, we have a flushing tank. We have an inverted bell. We have a sniff hole. We flushing tank. We have a tap. We have a water tap connected to this water tap. We have a well received. In the figure, we have a mark water tap. 4 is a mark siphon pipe. 3 is a mark sniff hole. 2 is a mark inverted bell. Siphon is a discharging leg. Saver connected that is 6 and the mark is the saver. So, siphon is discharging leg clear. 5 is the overflow pipe. Flushing tank is overflow pipe. Working. How do a flushing tank work? As the water rises in the tank, some air is entrapped in the bell. And further rise in the water level compresses the air inside. Tank is well and well and inverted bell is air and wrap. Okay. Windum tank is well and well and well and well pressure and well and well air compressed. It is so designed that when water reaches the overflow level, siphonic action starts automatically and water is quickly released into the sewer causing flushing. Water in the level, tank in the water level, overflow level, automatically siphonic action is starting. That is water quickly sewer load release and flushing is done. Flushing नाडन्द करेन्याले water level कुराईगेयुम sniff hole atmosphere लोटे exposed चेयपडगेयुम चेयुनो. आवेरे समय अत्ते sniff hole लोटे air carry कोडनो. अँगेने siphonic action stop चेयपडनो. Flushing stop चेयपडगेयुम चेयुनो. This process is repeated effecting automatic periodical flushing of sewer. This process repeats automatically to the flushing of the Inverted siphon Inverted siphon is constructed when sewer is to cross a natural water course or railway track or such other obstructions. An inverted siphon is constructed in the construct sewer. Every angle is a natural water course, a railway track, a little obstruction or a sewer in a pass chain. Now, we will see the inverted siphon in the figure. We will see the inverted siphon in the figure. We will see the sewer So, that is the inverted siphon run the pressure. Hence, it is made of one or more number of cast iron pipes or RCC pipes. 
ഇൻവേർട്ടർ സൈഫണ് പ്രഷറിൽ റണ്ണ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൈപ്സ് കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടോ ആർ സി സി കൊണ്ടോ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ദി പൈപ്സ് ആർ ഡിപ്രസ്ഡ് ബിലോ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡ് ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻലെറ്റ് ചാമ്പർ ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ചാമ്പർ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇൻലെറ്റ് ചാമ്പറിനും ഔട്ട്ലെറ്റ് ചാമ്പറിനും ഇടയിലായി ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ലൈനിന് ബിലോ ആയിട്ടാണ് സൈഫൺ പൈപ്പിനെ ഡിപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദി ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഇൻവേർട്ടഡ് സൈഫൺസ് ആർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് ഹെൻ ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് സൈഫൺ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ അടിയിലൂടെയൊക്കെയാണ് സീവർ പൈപ്പിനെ കടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പറേഷനും മെയിൻ്റനൻസും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കഴിവതും ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസസ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത് സെൽഫ് ക്ലൻസിംഗ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ടു അവോയ്ഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് സോളിഡ്സിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൽഫ് ക്ലൻസിംഗ് വെലോസിറ്റി വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോളിഡ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങി ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് These are storm water regulators or relief works which divert excess storm water in the case of combined sewer. Combined sewer will be in the excess storm water in a divert chain that we need to turn storm water regulators or the relief works will be able to do that. Simply, we will call regulators in the area. This excess storm water may be discharged into the nearby stream or into the partially separate sewer. This excess storm water is in the stream or partially separate sewer is discharged. Storm regulators may be of the following three types. Those are overflow weir, leaping weir, and siphon spillway here it is the figure of overflow weir and leaping weir is given here also the figure of siphon spillway is given through this video we have discussed flushing tank inverted siphon and regulators okay thank you